Hi students, welcome back to the next class on Corporate Accounting. We will talk about treatment of special items. We will talk about dividend. We will talk about divisible profit. Sources of declaration of dividend. Types of dividend is some of the chairman. Proposal dividend and the final dividend in the bari. treatment and the Kiana and the Kiana and the Varjun. Proposal dividend number of Norm became India and Maria, company of Varsava Sana. Monday, statement of property loss like a prepared initiation. We declare the dividend in the number of the proposed dividend and final dividend. We recommend the board of debt is on. We declare the shareholders on. Proposed dividend is the same as the dividend. We have a statement of property loss. We have a statement of property loss. We have a statement of adjustment. We have a statement of statement of property loss. We have a statement of proposed dividend. Final dividend dial, other than any other two, but you can move the indirect dividend dial, profit loss account, dividend is then part in there. The garnum, dividend is another, the company would a chalavella, is a distribution of profit. For proposed dividend, I'm ready to do profit in loss appropriation account. If you have a profit in loss appropriation account, I know where the number of balance sheet will have reserves and surpluses and will not turn. I'm ready on number of appropriations of another one. So, I surplus. Processes and surpluses on a Shiriki Parnale, Namade, I will surplus item on a Namade. Company to profit loss appropriation account. Namade, Varia. Namade, Namade, profit in the week in the room, work in the room, good in the kitchen. So, Namade proposed dividend declared to Nagila, proposed dividend at three on the country, Namade, the Chita Shadaman Arikin. Namade, company to share capital day, Athra and Shadaman and Namade contributed here. That's why we prepare the balance sheet. The reserves and surpluses are the heading in the building. Note it, notes the account, reserves and surpluses. In the notes the account, we add the surplus. We will do the surplus. We will do the surplus. We will do the notes the account, reserves and surpluses. We will do the proposal dividend. We will do the liability. Apo, ada orang ni dengen, dividen ni kuarikan orang ni lalu tu orang ni, balik sini ni, equity ni, liability ni kalau ni tu nasta lata, liability ni kalau ni tu nasta lata, short term provision ni lalu head di lana, short term provision ni lalu, aite tu ni le, an, ni lalu de, ini proposal ni, dividen ni, ni lalu de, ini dia, short term provision ni uli, ni barang ni mana, short term provision ni, notes tu account ni, ni lalu, short term provision ni lalu notes tu account ni, an short term provision ni, notes tu account ni lalu, ni lalu ये प्रपोज़र डेविडेंट ने लेकिन फाइनल डेविडेंट ने तो हमको रेगुलर पड़ता है इधर तो हमारे कहीं आवश्यक हमारे क्वाड़ी चीज़ ना आई थे अन्य जाने लगे पर नहीं डेविडेंट डिक्लेरेशन में सरप्लस अकाउंट है चल क्यों प्रपोज़र डेविडेंट अकाउंट ना आई थे जाने लगे ना वाई वे आर गोइंग टू द नेक्स्ट अर्थ टाइप ऑफ डिविडेंड यानी इंटरेंड डिविडेंड इंटरेंड डिविडेंड ने दौरान याद है साधारण एक कंपनी के वर्षा वर्षा ने मात्रे डिविडेंड उड़ क्या नला उड़ कार उड़ लू डिविडेंड उड़ क्या नला बाद दिए उन्हें लिया कंपनी के हमने डिक्लेयर इधर मात्रे डिविडेंड उड़ क्या नला डिविडेंड के लायबिलिटी � Shareholders in a confidence of a win gene in the event, in the event, versus the day daily venture. The accounting year day, a daily venture. Dividend day, declare year. And during the year, if a company declare dividend, such a dividend is called by the name, interim dividend. If it is a dividend declared and paid by the company, during the year, 
പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ബൈ ദ കമ്പനി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫൈനൽ ഡിവിഡൻ ഇപ്പോൾ വർഷാവസാനമാണല്ലോ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇടയിൽ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇഫ് ഇനി ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോറി ട്രയൽ ബാലൻസ് അതിന് മുമ്പ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഓഡേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യൂ പക്ഷേ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ജേണൽ എൻട്രി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്നത് അത് നമ്മുടെ ട്രാൻ ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇപ്പം ഇനി ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പിയർ ഇൻ ദ ട്രാൻ ബാലൻസ് അമങ് ദ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരും ഈ ഇൻ്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ വലതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിൽ ഇൻ്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ളത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എടുക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ദ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് അത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ബാധ്യതയല്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ആൾറെഡി പേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബാധ്യതയല്ല ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാഭം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാഭം അത്ര കണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൽ ബാലൻസിൻ്റെ സോറി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ സൈഡ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ വശം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് സർപ്ലസ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഈ കൊല്ലത്തെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ഈ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാണിക്കണം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക ഇതാണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇൻ്ററിം ആൻഡ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദ ജേണൽ എൻട്രി ഡിക്ലെയർഡ് ഇറ്റ് പെയ്ഡ് ദ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് തുടർന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും നോ വി വി ആ വയ്ക്കു കിലുക്കറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡും ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക തിയറി പാർട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയേ ഉള്ളൂ അപ്
പ്രോഫിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് കാരണം ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അത് ഹാഫ് ഇയർ എൻഡിങ് ആണ് പേഡ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഒരു ആറ് മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വർഷത്തിന്റെ അവസാനമാണ് പേഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ സോ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഫോർ ഹാഫ് ഇയർ ഹാഫ് ഇയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിക്യൂർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ കമ്പനി നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ സമ്മതം അപ്രൂവൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് റിക്യൂസ് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദർ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർമാരുടെ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമാണ് അവരുടെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്യൂർ ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ദൻ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു റിസർവ് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് നമ്മൾ ലാഭത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം ഒന്നും നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ സെർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ റിസർവ് ഇഫ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് എക്സീഡ്സ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പഠിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്നാ പറയുക കമ്പനികൾ അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്താൽ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി നിയമപ്രകാരം പത്ത് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അതാത് വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവൂ എന്ന് കമ്പനി നിയമത്തിൽ വകുപ്പുണ്ട് ആ റിസർവിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റഡി ലേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിവിഡൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതലാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡും ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതും അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേരുകൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഡിവിഡൻഡ് ഇപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ചില വകുപ്പുണ്ട് കമ്പനി നിയമത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ വിറ്റ്സ് റിക്ലറേഷൻ അങ്ങനെ കമ്പനി നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം ഷെയർ ഹോൾഡർമാർക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർമാർക്ക് ചെക്കായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിവി
ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ തേർട്ടി എബോ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർമാർ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ അവർ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങാത്ത തുകയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഈ പണം വാങ്ങാത്ത പണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക തുകയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയും ആവശ്യക്കാരില്ലാത്ത ഡിവിഡൻഡ് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി എൻട്രി ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എൻട്രി നോക്കുക എൻട്രി ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിവിഡൻഡിന് തുല്യമായ തുക നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ചെക്കാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെക്കാണ് കൊടുക്കുക പണമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പേബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പേബിൾ വിൽ ബി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എൻ്റെ ഇതാണ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള എൻ്റെ ഇതാണ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന തുക നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി വല്ല അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചിലവ് തന്നെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എന സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അതിനുള്ള എൻ്റെ ഇതാണ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങാത്ത ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാതെ ഡിവിഡൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കണം ഇതിൽ അത് അതിനനുസരിച്ചായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ നേരില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം വരെ ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കണം ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അത് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വല്ല ഡിവിഡൻഡും കൊടുത്തിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇനി അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് എമങ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളം ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഇഷ്യൂമെൻ്റിലല്ല വരിക ട്രാവൽ ബാലൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ബാധ്യതയാണ് അത് വേറെ ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ
അത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം പക്ഷെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് സോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി പറയും സാധാരണയായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറയാം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് മേലെ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ അപ്പം വേ വിൽ ഗെറ്റ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഇഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്ലെയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആയാലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആയാലും നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മേലെ ആ പറഞ്ഞ ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശതമാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്രയാണോ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും ഷെയർ ഓർഡറും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ശതമാനമാണ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് അത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശതമാനം അത്രയും ശതമാനമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അത്രയും ശതമാനം ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വർഷം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് എ സെയിം ഏസ് എ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർമാർക്ക് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഡിവിഡൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന അതേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാണിക്കണം അത് അതർ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ദ സെയിം പക്ഷെ ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക അവരുടെ ബാക്കി വ്യത്യാസങ്ങളും ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻറ്റ് ഡിവിഡൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ ദ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അത് തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ ദ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഇൻ്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കാരണം രണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് തന്നെയാണ് വർഷാവസാനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് എന്നുള്ള നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ടിൽ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റികളൊക്കെ എഴുതുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ തുക നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം ഒരു കൊല്ലം അവസാനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് ആ കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത കൊല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ
തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിന് പുറമേയുള്ള ടാക്സ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് സാധാരണ പ്രോഫിറ്റിന് മേലെ കൊടുക്കണം അതുകൂടാതെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ആ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ മേലെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എത്ര ശതമാനം ഞാൻ പറയാം അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഷുഡ് പേ എ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ടാക്സ് ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചത് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഷുഡ് പേ എ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ടാങ്ക്സ് ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സി ഡി ടി ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാങ്ക്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് it is in addition to this corporate dividend tax is in addition to income tax payable by the company company kodukuna tax in porame aanu the corporate dividend tax ab ee tax nammade company kodukuna income tax in porame aanu ഇനി നോക്കാം എത്രയാണ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് അടിസ്ഥാന റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് കൊടുത്താൽ പറയാം കാരണം ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ബേസിക് റേറ്റ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സർചാർജ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബേസിക് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ ബേസിക് റേറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സർചാർജ് എന്നാ പറയും അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സർചാർജ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ അതുകൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെസ് എന്നുള്ളൊരു അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അവർ ബേസിക് റേറ്റ് ആൻഡ് സർചാർജ് ഈ രണ്ടും കൂടി ബേസിക് റേറ്റും സർചാർജും കൂടി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിനും പതിനഞ്ചും ഒന്നേ പോയിൻ്റ് അഞ്ചും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇറ്റ് വിൽ കം ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയ തുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് അടിസ്ഥാന റേറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് സർചാർജ് ഈ അടിസ്ഥാന റേറ്റായ പതിനഞ്ചും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പേബിൾ ഓർ ദ ടോട്ടൽ റേറ്റ് പേബിൾ വിൽ കംസ് ടു റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഗ്രിഗേറ്റ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പേരും ശതമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട തുക അത് പതിനഞ്ചും പത്ത് ശതമാനം സർചാർജ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും പിന്നെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ചിലവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ കമ്പനിക്ക് രണ്ട് ചിലവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അത് സർപ്ലസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് പേബിൾ ഷുഡ് ബി ഷോൺ ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ സർപ്ലസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് റിസേർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതും എടുക്കുക നമ്മുടെ റിസർവ് സർപ്ലസിൽ നിന്നാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സും നമ്മൾ എടുക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാണിക്കുക അത്ര കണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം സാധാരണയായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്കറിയാലോ വർഷത്തിന് അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കൊല്ലം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അടുത്ത കൊല്ലമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അടുത്ത കൊല്ലം എന്നാൽ അടുത്ത കൊല്ലം അവസാനമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങിയിട്ടാ കൊടുക്കുക കാരണം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിലാണല്ലോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പൈസ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം അത് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ഈ പൈസ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കാരണം അടുത്ത കൊല്ലം തുട തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ ആണത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലെ സർപ്ലസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അത്ര കണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റികളൊക്കെ എഴുതുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വി ഹാവ് സം മോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് അവസാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ രൂപവും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെയ്യുക ഇനി പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അടുത്ത ക്